بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كورونا ومارك شتنغلوم إنت تلي في الجيل إنت إدرم نابار بيركم تخوال هل مرتوى چلوير كاها إنت كورونا ومباري كبتا وركل مرتوى چلوير كانا وسري علي پرو اللي أورغلك ودو ورغلوم بيرو أورغلي چارند ورغل يار ملي أنا بچتيل بيرر زكاة تتوكي يهي அந்த நோய்க்கு நோய் நிவாரணத்திற்காக வேண்டி பயன்படுத்தலாமா என்ற இந்த கேள்விக்கு பதிலாக சூரத்து தௌபா ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் அறுபதாவது வசனத்தில் அல்லா சுபானுபோத்தாலா யாராருக்கு ஜக்காத்தை விநியோகிக்கலாம் என்று ஒரு எட்டு தரப்பினரை அல்லாஹ் கூறுகிறான் அதில் முதலாவது தரப்பினர் புக்ரா அல் மசாக்கின் இந்த ஏழைகள் தேவையுடையோருடைய பட்டியலில் இவர்கள் வந்தால் அவர்களுக்கு ஜக்காத்து பெறு பெற்று இந்த நோய் நிவாரணத்திற்கு செலவு பண்ணுவதற்கான அனுமதி இருக்கிறது ஆனால் உண்மையிலேயே நம்மளுடைய நாட்டை பொறுத்தவரை இப்போது இதை பேரிடராக அந்த நம்மளுடைய அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கும் காரணத்தால் இது தொடர்பான அனைத்து செலவினங்களையும் அவர்களே பார்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும்போது இது போன்ற நிலை தேவையில்லாமல் இருக்கும் என்பதை நம்முடைய கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக முன்பு ரமலான் நம்ம இன்னொரு எதிர்நோக்கி வரக்கூடிய ரமலான் இந்த ரமலானில் இது போன்ற கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய உடல்நிலை மருத்துவர்களால் நோன்புணர்க்க கூடாது அதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என்று சொல்லிவிட்டால் அவர்கள் நோன்பு இடுவதற்கான அனுமதியும் இருக்கிறது அல்லா சுபானுபத்தாலா இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நூத்தி எண்பத்தி நாலாவது வசனத்தில் சொல்லும் போது நோன்பு கடமை பற்றி சொல்லும் போது மண்காணம் இன்கும் மறைவன் ஐயாமி நுகர் யார் நோயாளியாகவோ அல்லது பயணத்தில் இருக்கிறாரோ அவர் அந்த தருணத்தில் நோன்பை விட்டுவிட்டு அதை கணக்கிட்டு வேறு நாட்களில் நோன்பு ஓற்றுக் கொள்ளட்டும் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான் எனவே நோயின் காரணமாக நோன்பு நோக்க முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டால் அவர்கள் அந்த நோயை நோன்பை விட்டுவிட்டு கணக்கிட்டு பிறகு அந்த நோன்புகளை கலாச்சித்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை நோய் நோய்வாய்ப்பட்டவருக்கு தீராத நோய் ஏற்பட்டிருக்கிறது அவர் நோன்பு நோக்குவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்காது என்னும் பட்சத்தில் அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று மருத்துவர்கள் கூறும் பட்சத்தில் அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு உணவு ஒரு ஏழைகளுக்கு ஒருவேளை உணவு கொடுத்து அவர்கள் தங்களுடைய பிரயாஜித்தம் கப்பாராவை ஆக்கி கொண்டால் அந்த நோன்பு கடமைக்கு அது ஈடாகிவிடும் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அல்லா சுபானுவத்தாலா சொல்லும் போது அதனுடைய கடைசியில பலவீனப்பட்டவர்களுக்கான பல சலுகைகள் இந்த மார்க்கம் வழங்கி இருப்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து ரமதானில் ஏத்திகா தனித்து இருந்து இபாத் செய்யக்கூடிய ஒரு இபாதத் மார்க்கம் நமக்கு சுண்ணத்தாக ஆக்கி இருக்கிறது இந்த சூழலில் ஏத்திகா பள்ளிகளில் ஏத்திகா இருக்கக்கூடிய மக்களோடு இந்த நோன் இந்த நோய் உள்ளவர் கொரோனா நோய் உள்ளவர் தெரிந்து கொண்டே தனக்கு நோய் இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டே இவர்கள் ஏத்திகா பள்ளிக்கு செல்லலாமா அவர்களோடு ஏத்திகா இருக்கலாமா என்றால் நிச்சயமாக அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் அல்லா சுபானுவத்தாலா யார் யாருக்கும் தன் மூலமாக எந்த துன்பத்தையும் கொடுப்பதை அல்லாஹ் விரும்பவில்லை நபீல் நாயம் சல்லாஹ் வலைவர் செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் அந்த குர்ராத் எனும் இந்த இலை இந்த இலை திண்டவர் இன்னொரு ஹதீஸில் பூண்டு என்று வருகிறது வெங்காயம் 
இவைகளெல்லாம் உண்டு விட்டு பள்ளிக்கு வராதீர்கள் நபி சொல்லா அலை சொல்லி சொல்கிறார்கள் நம் தொழுமிடத்தை அவர் நெருங்கவே கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணத்தை சொல்லும் போது அது தொழுகையாளிகளுக்கு எவ்வாறு துன்புறுத்துகிறதோ அது போன்று வழக்குகளும் அதன் மூலம் துன்புத்தை சகிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வருகிறது என்கிறார்கள் சாதாரணமாக அந்த வாடகைக்கே இவ்வளவு சட்டம் இருக்கிறது நபிசல்லா அலை செல்லம் பள்ளிக்கு வரக்கூடாது என்று சொல்லும் போது நோய் பரவல் என்பது உயிருக்கு ஆபத்தான பிரச்சனையாக இருக்கும் காரணத்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் பள்ளிக்கு வருவதையோ ஏத்தி காப்பி இருப்பதையோ அவர்கள் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஹஜ் உம்ராவை நிறைவேற்றுவது இது போன்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லா சுபானுவத்தாலாவுடைய விதித்த அந்த ஹஜ் உம்ராவை நிறைவேற்ற வேண்டும் அவருக்கு சக்தி இருந்தால் அதற்கான வாய்ப்பு வசதி இருந்தால் நிறைவேற்ற வேண்டும் ஆனால் அவருக்கு இது போன்ற உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்படும் போது அவர் இதற்காக வேண்டி தற்க தன்னுடைய கடமையை பிற்படுத்துவதில் மார்க்கம் குற்றம் பிடிக்கார் அதே போல பிறர் அந்த நோய் நோய் பரவாத பிற மக்கள் இங்கு செல்வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் தரப்படவில்லை என்றால் அவர்களும் ஒரு வருடங்களோ அல்லது எப்போது அதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அடுத்த வருடமோ அந்த நேரத்தில் அவர்கள் இந்த ஹஜ்ஜி உம்ராவை அவர்கள் நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம் அல்லா சுமானுவத்தாலா மக்கள் மீது அல்லா சுமானுவத்தாலா ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுவதை கடமையாக்கி இருக்கா என்று சொல்லும் போது அவர்களுக்கு அதற்கான சக்தி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று அல்லா சுமானுவத்தால சொல்கின்றார் ஒன்று உடல் ரீதியான சக்தி இங்கிருந்து நாம் பயணிப்பதற்கான உடல் ரீதியான சக்தியும் அதே போல பொருளாதார ரீதியான சக்தியும் இருப்பவர்களுக்கு தான் இது கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்மை பொறுத்தவரை இங்கிருந்து நாம் வெளியே செல்வதற்கு ஒரு கால் தடை விதிக்கப்பட்டாலோ அல்லது அங்கு சவுதியில் உள்ளே நுழைவதற்கான தடைகள் தொடர்ந்தாலோ இந்த கடமையை இந்த வருடம் நாம் நிறைவேற்ற முடியாமல் போகலாம் இன்ஷா அல்லா அடுத்த வருடம் எப்போது நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்போது அந்த ஹஜ்ஜி கடமையை நாம் நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அபியல்லா என் செல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் கூட சில காரணத்தால் அடுத்த வருடத்தை தான் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றினார்கள் இஜ்ரி ஒன்பதாவது ஆண்டு ஹஜ்ஜை எல்லா கடமையாக்கி விட்டார் ஆனால் ரவி செல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் பத்தாவது ஆண்டு தான் ஹஜ்ஜி செய்கிறார்கள் காரணம் என்னவென்றால் பத்தாம் மக்காவுக்கு பிறகு மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட்டதற்கு பிறகு ஏராளமான மக்கள் இஸ்லாத்தில் வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் அவர்களையெல்லாம் வரவேற்பது அவர்களுக்கான முறையான ஏற்பாடுகளை அவர்கள் பண்ணி கொடுப்பது மார்க்கத்தை போதிப்பது போன்ற நிலைகளுக்காகவும் ஹஜ் செய்யும் போது ஒட்டுமொத்த சமூகமும் இதில் பங்கேற்க வேண்டும் என்ற நிலையை நபி சல்லா அலை சொல்லம் அவர்கள் விரும்பியதனாலும் இது போன்று ஒரு வருடம் அவர்கள் தாமதித்து ஹஜ் செய்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்து ஹஜ் உமராக செல்வோர் இப்போது இங்கிருந்தும் அங்கிருந்தும் அனுமதி தரப்பட்டு விட்டது இருந்தாலும் நோய் நோய் செக் பண்ணதுக்கு பிறகுதான் அனுமதி கிடைக்கும் என்ற நிலை இருக்கிறது அப்போ நீங்க இங்கேருந்து போகக்கூடிய நேரத்திலேயோ அல்லது சவுதிக்கு அங்க போய் இறங்கினதுக்கு பிறகோ நீங்க உங்களுக்கு நோய் இருக்கிறது என்று ஹஜ்ஜி உம்ரா தடுக்கப்படலாம் அப்படி தடுக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி நாம் ஒரு விஷயத்தை கவனத்தில் வச்சுக்கணும் எஹ்ரா மணியக்கூடிய கட்டத்திலேயே இது போன்று எனக்கு ஏதேனும் தடைகள் வந்தால் நான் எஹ்ராமை அங்கேயே கலைந்து விடுகிறேன் என்று நீயத்து வைத்து எஹ்ராமை அணிந்தால் அது அது அவ்வாறு ஏதேனும் ஒரு அசம்பாவிதம் அல்லது வேற ஏதாவது பரிசோதனையின் போது நாம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டால் நிறைவேற்ற முடியாமல் போனால் நம் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை அதே சமயம் எந்த விதமான நிபந்தனையும் இல்லாமல் நாம் இகராம் கட்டி கொண்டு அஜிக்கோ புறாவுக்கு சென்று தடுக்கப்பட்டால் அதற்கான பிராயச்சித்தத்தை நாம் ஒரு ஆடை தடுக்கப்படும் இடத்திலோ அல்லது ஹரமிலோ மக்காவிலோ நாம் அதற்கான ஆடை அறுத்து பலியிட வேண்டும் என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அபியல் நாயம் சல்லா அலை சொல்லம் அவர்கள் ஹுதேவியா உடன்படிக்கையில் அவர்கள் உம்ராவுக்கு செல்லும் போது அவர்கள் தடுக்கப்பட்டார்கள் தடுக்கப்பட்ட இடத்திலேயே குர்பானி அந்த ஆடை ஹதி அந்த பிதியாவை அவர்கள் நிறைவேற்றினார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய முடியையும் வலித்து கொண்டார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல ஹரா மணியக்கூடிய அந்த சூழலில் நோஸ் அதாவது முகக்கவசம் அணிந்துதான் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை மருத்துவ ரீதியாக நம் மீது சுமத்தப்பட்டால் 
அவ்வாறு பயன்படுத்துவதில் தவறில்லை ஏனென்றால் இது போன்ற ஒரு சூழல்களால் சஹாபாக்கள் உஸ்மான் அலி இல்லா ஒன்பு ஜெயிலுமன் தாபித் ஜாபிர் அப்துல்லா அலி இல்லா ஹுத்தாலானு போன்ற நபீன் தோழர்கள் இவ்வாறு ஹராமின் போது சில நோய்க்காக இவ்வாறு முகத்தை மூடியதற்கான ஆதாரத்தை அபிஷேபாவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம்